রাত পোহালে ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় সম্মেলন আগামীকাল শুক্রবার বিকেল তিনটায় রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে আগামী তিন বছরের জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে এবার নেতৃত্বে কেমন চমক থাকবে তা দেখার অপেক্ষায় পুরো দেশ দলের উচ্চ পর্যায়ে সূত্রে জানা গেছে বড় রদবদল হতে পারে দলের প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদকীয় পদগুলোয় যুক্ত হতে পারে নতুন মুখ এদিকে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বিএনপি চার নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ ভুইয়া শিপু বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়ে চারটি আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন বিএনপি নেতাদের পক্ষে দলের সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন নৌসু আমন্ত্রণপত্রগুলো গ্রহণ করেন আমন্ত্রণ পাওয়া চার নেতা হলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন মওদুদ আহমদ ও মির্জা আব্বাস আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় কাউন্সিলে চট্টগ্রামের তিন জেলা থেকে যোগ দেবেন দুই সহস্রাধিক ডেলিগেট ও কাউন্সিলর চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা জানান ট্রেন ও বাসে করে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন দলের নেতা কর্মীরা এতে চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ থেকে এক হাজার ছশো বিশ জন ডেলিগেট ও চারশো পঁয়তাল্লিশ জন কাউন্সিলর যোগ দিবেন বলে জানিয়েছে দলীয় নেতারা আপিল করে চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন জাতীয় পার্টি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু বৃহস্পতিবার শুনানি নিয়ে নির্বাচন কমিশন বাবলুর আপিল আবেদন মঞ্জুর করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বাধীন আপিল কর্তৃপক্ষ এই শুনানি করে গত রবিবার বাবলুর সঙ্গে গণফ্রন্টের প্রার্থী উত্তম কুমার চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল করেছিলেন এই উপনির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা মইন উদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে শূন্য চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আগামী ১৩ জানুয়ারি ভোটের দিন রেখেছে নির্বাচন কমিশন বাবলুর প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার প্রসঙ্গে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান বলেন প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার ইসির আপিল আদেশের কপি পেলেই তাকে বৈধ প্রার্থী তালিকাভুক্ত করা হবে বাইশ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সময় রয়েছে এরপরই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আগামী শনিবার থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর আগ্রাবাদে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী চতুর্থ ইন্টারন্যাশনাল এস এম ই ফেয়ার বাংলাদেশ দু সকাল এগারোটায় এ মেলা উদ্বোধন করবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড মোহাম্মদ জাফরুদ্দিন আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম এ তথ্য জানান প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের দেশীয় পণ্যের প্রদর্শন বিপণন ও রপ্তানির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এস এম ই ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান চেম্বার সভাপতি উল্লেখ্য মেলার প্রাইম জোনে উনিশটি ও জেনারেল জোনে আটত্রিশটি স্টল অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে সাতটি ব্যাংক প্লাস্টিক চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য পাট ও পাটজাত পণ্য কৃষি পণ্য কৃষি প্রযুক্তি হ্যান্ডিক্রাফট জামদানি প্যাকেজিং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পর্যটন কুমিল্লার খাদি রংপুরের শতরঞ্জি নিয়ে পঁয়তাল্লিশটিরও বেশি প্রতিষ্ঠান থাকবে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা সাড়ে উনিশ কোটি টাকার মূল্যমানের দুশো তিন কন্টেইনার পণ্য দীর্ঘদিনেও খালাস না করায় তা মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে আপেল কমলার মতো কাঁচা ফল মূলের পাশাপাশি এনার্জি ড্রিঙ্ক স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্রসাধনী পণ্য বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম কাস্টমসের উপকমিশনার মাজিদুল হক তিনি গণমাধ্যমকে জানান আমদানিকারকরা দেশে আনার পর নানা কারণে বন্দর থেকে খালাস করেননি এমন দুশো তিন কন্টেইনার পণ্য মাটিতে পুঁতে ফেলা হচ্ছে বুধবার থেকে চট্টগ্রামের টোল রোডের পাশে আব্দুল রহমান ডিপো এলাকায় এসব পণ্য মাটি চাপা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবার শীত নেমেছে যেন পঞ্জিকা ধরে পৌষে চতুর্থ দিনে এসে শীতের তীব্রতা অনুভব করছে চট্টগ্রাম সহ দেশবাসী পৌষের শুরুতেই যে শীত জেঁকে বসবে সেই পূর্বাভাস আগে দিয়েছিল আবহাওয়া অফিস বলা হচ্ছে মৌসুমে প্রথম সত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে রাজশাহী পাবনা নওগাঁ কুড়িগ্রাম নীলফামারি যশোর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ওপর দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে দেশের সর্বনিম্ন সাত দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এটাই চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 
থার্মোমিটারে পারণ 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে এসেছে রাজশাহী ঈশ্বরদী নওগাঁর বদলগাছি কুইগ্রামের রাজারহাট ও যশোরেও কিছুটা কাপন লাগাতে পারলেও চট্টগ্রামের শীতের তীব্রতাকে শৈত্যপ্রবাহ বলার সময় আসেনি আজ চট্টগ্রামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়াবিদগণ জানান তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কম থাকলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে ধরা হয় থার্মোমিটারে পারদ আট থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে হলে তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে আর পারদ ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে তাকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ চলছে বলে ধরা হয় আবহাওয়াবিদ আফতাবুদ্দিন বলেন রাতে তাপমাত্রা আরও দু একদিন এভাবে কমবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে একুশ ডিসেম্বর শনিবার পর্যন্ত শীতের প্রকোপ অনুভূত হবে বেশ এরপর দিন ও রাতের তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে